కనేషుడికి ఇష్టమైన రెండు స్వీట్స్ చేద్దాం అనుకున్నాను అమ్మ పప్పు గుత్తే ఉంటుంది చూడు అది పెట్టి మీకు చూడరు అన్నేసి చూడు నన్నేసి చూడు అంటదంట ఏంటో చెప్పు ఆ చూపేంట్రా అడు చూడు ఫస్ట్ అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా ట్రెండింగ్ దాని మీ ఫ్యామిలీ అందరూ అండ్ నా ఇన్స్టా ఫ్యామ్ అందరూ నాకు చాలా విషెస్ అండ్ చాలా ప్రేస్ చేశారు నా లెగ్ నా హెల్త్ బాగుండాలని అండ్ ఇప్పుడు నా లెగ్ కంప్లీట్లీ ఫైన్ అండ్ డాక్టర్ కొన్ని రోజులు రెస్ట్ తీసుకోండి అంటే ఎక్కువ లెగ్ స్ట్రెయిన్ చేయొద్దు బట్ మీరు నడవచ్చు స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చు అదంతా అని చెప్పారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ ఈ సందర్భంలో మేమందరము గణేషుడి గుడికి వెళ్దాం అనుకున్నాము ఆనందంతో మా అమ్మ నాకు చీర కట్టింది అనమాట గుడికి వెళ్తున్నాము కదా కొంచెం రెడీ అవ్వు అది ఇది అని ఇంత రెడీ చేసింది అండి ఇవాళ అండ్ ఇవాళ నేను గణేషుడికి ఇష్టమైన రెండు స్వీట్స్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఎప్పుడు అమ్మనే ఇస్తుంది కదా ఇంకా నా కాల్ బాగుంది కాబట్టి మీతో ఇంటరాక్షన్ చాలా తగ్గిపోయింది నాది మా అమ్మ మధ్యలో వచ్చేసింది అనమాట మా ఇద్దరి మధ్యలో అందుకని నేను ఇవాళ మీకోసము గణేషుడికి ఇష్టమైన స్వీట్ చేయబోతున్నా అనమాట దానికి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసేసుకోండి సో గణేషుడికి ఇష్టమైన ఫస్ట్ స్వీట్ మోతక్ ప్రసాదం అనమాట దానికి నేను పచ్చికోవా తీసుకున్నా ఫస్ట్ నేను స్టవ్ని వెలిగించి చేసుకుని దీంతో నీళ్ళు ఉన్నాయి నీళ్ళు మొత్తం సో ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు మోతాకులో ఉన్న స్టఫింగ్ ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు చేసేసుకుందాం దాని తర్వాత దాని పైనకి ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది నేను మీకు తర్వాత చూపిస్తాను ఫస్ట్ అయితే ఇది ఏమంటారు వాటర్ అన్నీ వెళ్ళిపోయాయి ఒక స్పూన్ గీ తీసుకుంటున్నా నెయ్యి అమ్మ చేసింది దీంట్లో నెయ్యి ఇప్పుడు మనము ఈ పచ్చి కోవ వేసేసుకుందాం లో హీట్లో పెట్టేస్తున్నా స్టవ్ని సో చూడండి ఇలా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అనమాట అండ్ కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ ఇట్లా వేగినట్టు అవుతుంది ఇంకా కొంచెం చల్లారే లోపల మనము దీన్ని ప్లేట్లోకి వేసేసుకొని మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఒకసారి మిక్సీ పట్టేసుకుందాం సో ఇప్పుడు నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ మిక్సీ పట్టేస్తానని నా దగ్గర అయితే ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయన్నమాట బట్ మీరు ఇవి కాకుండా వేరే డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు అంటే కొబ్బరి అలాంటివి అన్నీ వేసుకోవచ్చు సో నా దగ్గర ఇప్పుడు బాదాము కాజు దాని తర్వాత వాల్నట్ దాని తర్వాత పిస్తా ఉంది కిస్మిస్ ఇంకా డేట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇవి పొడి చేసినాక అవి పేస్ట్కి తర్వాత మిక్సీ పట్టేద్దాం ఫస్ట్ ఇవి పొడి చేసుకొని వస్తాను సో ఇది నేను పొడి చేసేసుకున్నాను అంటే అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ కలిపి ఇలాచి పొడి వేసాను కొంచెం దీంట్లో అంటే ఫ్లేవర్ మంచిగా రావడానికి అండ్ నేను ఈ బెల్లం పొడి తీసుకుంటున్నా కొంచెం ఇంట్లో షుగర్ ఎక్కువ వాడరు సో బెల్లం మేము ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం కాబట్టి బెల్లం తీసుకుంటున్నా స్వీట్నెస్ కోసం ఆల్రెడీ కిస్మిస్ ఇంకా డేట్స్ తీసుకున్నా బట్ అంటే నాకు కొంచెం స్వీట్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేసి నేను కొంచెం బెల్లం తీ తీసుకున్నా లేకపోతే మీ ప్రిఫరెన్స్ ప్రకారం మీకు ఆ రెండు స్వీట్నెస్ సరిపోతుందా అంటే ఓకే లేకపోతే బెల్లం లేకపోతే షుగర్ తీసుకోవచ్చు సో నేను ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ పొడిలో నేను కొంచెం బెల్లం తీసుకుంటున్నా బెల్లం పొడి ఇప్పుడు ఈ క్రిస్మస్ ఇంకా డేట్స్ మిక్సీ పట్టేసుకుందాం ఇవి ఎందుకు ఇప్పుడు మిక్సీ పడుతున్నా అంటే ఇది పేస్ట్లా అవుతుంది కాబట్టి మనకు మళ్ళీ అవి పొడి అవ్వదు అందుకని హలో నమస్తే చెప్పండి మళ్ళా వచ్చింది మా అమ్మ టేక్ ఓవర్ చేసుకోవడానికి నేను చేస్తా ఎవరు ప్లీజ్ 
ఇంత స్వీట్ ఓకేనా ఇంకా తీసుకోనా ప్లీజ్ ప్లీజ్ అన్నా కదా మరి నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నా చెప్పు వద్దులే నువ్వు చేసుకో చెప్పంటుంటే నువ్వు వాళ్ళతో మాట్లాడు నాతో మాట్లాడు నీ జారా నేను ఇది బెల్లం పౌడర్ తీసుకున్నా కొంచెం సరిపోతుంది కదా కొంచెం వేచు ఏది కిస్మిస్ కిస్మిస్ డైరెక్ట్ దాంట్లో వేసేద్దాం దేంట్లో డైరెక్ట్ పేస్ట్ వద్దా ఇప్పుడు పేస్ట్ కొన్ని చేసి కొన్ని ఓకే ఇప్పుడు ఇది పేస్ట్ పెట్టేసుకొని సో ఈ ప్రాసెస్కి ఇంకా ప్రొసీజర్ చాలా ఉంది సో ఆ లోపు హలో 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 నువ్వే మళ్ళీ ఏంటి ఇచ్చి నువ్వు ఏం లేదు బిట్ట కుదురు చేద్దాం అనేసి నువ్వు అది కలిపేసుకో అప్పటిలోపు నేను చెప్పేది చేస్తా నేను సారీ ఇప్పుడు ఇది ఒక టాస్క్ అనమాట ఈ పొడి ఇంకా ఇది కలపడం అమ్మా నీకు ఎంత పెద్ద టాస్క్ ఉంటుండే ఇది కలపడం మాకేం పెద్దగా టాస్క్ అంటే ఫస్ట్లో అనిపిస్తుంది ఎవరికైనా అంతే ఫస్టా ఇది ఫస్ట్ టైం అని ఏం చేసేది అంటే నేను అనేది టాస్క్ అన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ అన్నట్టే నీయే టాస్క్ని పట్టుకొని ఎన్నిసార్లు చేసినా కూడా అది టాస్కే అవుతుంది టూ బౌల్స్ వాటర్ ఇస్తున్నాను ఎందుకో చెప్తాను మీకు ఎందుకు చెప్తాదంటే అమ్మా ఏం చేస్తున్నామా నువ్వు చేయలేని నేను చేస్తున్నా నేను చేయలేదు నేను ఏం లేదు ప్రాసెస్ ఒక దాని వెనకాల ఒక్కొక్క ఒకటి మ్యాగీ చేసుకుంటూ పోవాలి కాదు సో టూ కప్స్ వాటర్ అండ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఘీ ఘీ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నా టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఏమనుకుంటారు తెలుసా ఏమనుకో అదేం కాంబినేషన్ అంటారు ఎందుకో నేను చెప్తా మా అమ్మ మొత్తం అయిపోయేదాకా కూడా నేను మిక్స్ చేయలేకపోతా చూడండి అమ్మ పప్పు గుత్తే ఉంటుంది చూడు అది పెట్టి మిక్స్ చేస్తుంది అన్నేసి చూడు నన్నేసి చూడు అంటది అంట ఏంటి చెప్పు చూపేంట్రాడు ఉప్పు సో సాల్ట్ ఎందుకంటే ఎన్ని స్వీట్స్ ఉన్నా ఏదున్నా అందులో సాల్ట్ వేయకపోతే ఆ రుచి రాదండి టేస్టింగ్ బర్డ్స్ అనేది మన నాలుగు మీద ఉంటుంది తెలుసా సాల్ట్ వల్లనే అవుతుంది అది సో ఎంత స్వీట్ తిను సాల్ట్ వేస్తేనే ఆ టేస్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది చాలా కలిపింది కానీ ఒకసారి స్పాచ్లో నాకు ఇచ్చేసి ఈ కలపడానికి వస్తుంది ఆ కలపుడు కలపద్దు ఒక్క నిమిషం ఆగు నీకు కలిపే పద్ధతి నేను చూపిస్తాను నీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేతను పేసుకో అది ఓకే ఇప్పుడు చేత వేసుకోవాలి ఇప్పుడు టాస్క్ చేతికి ఇప్పుడు టాస్క్ చేతికి వచ్చింది ఓకే మంచి స్మాష్ చేయి చేస్తున్నా ఏం చేసింది మా అమ్మ నాకు చెప్పకుండా అన్ని చేసేసింది కానీ ఇప్పుడు మీ ముందర అన్నీ చూపిస్తుంది అనమాట ఎప్పుడైనా నన్ను ఒక్కసారి వదిలిందా యూట్యూబ్లో లేదు నేను అమ్మ ఇదేంటి ఏంటది ఏంటి చెప్పు నా ఇప్పుడు దానికి మెయిన్ కావాలి కదా చేస్తా అన్నావు కదా చేసేదానికి తెలియదా నీకు బియ్యపిండికా దీనికి బియ్యపిండి కావాలి అదే మరి సో హాట్ వాటర్లో బియ్యపండి ఓ దీనికి చేస్తున్నావు నువ్వు హెల్ప్ చేస్తున్నావు చేసే మెల్లగా లేట్ అయిపోతుంది చేతులు గుంజుతున్నాయి అవన్నీ కదా అందుకని నేను హెల్ప్ చేద్దాం రెడీ అయ్యి నాకు చేతులు గుంజుతున్నాను అనమాట ఇవి చేయడం పెద్ద టాస్క్ నాకు కలిపేసా చూడదు అంతే కదా ఏ ఫైనలీ కంప్లీట్ అయ్యాడు నేను చేతులు కడుక్కొని ఇప్పుడు వస్తా దీన్ని పీసెస్ చేద్దామా క్రిస్మస్ని సో ఇది కలిపేసుకున్నామండి ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకొని కాసేపు ఆవిరికి 
రైస్ ఫ్లోర్ అనేది ఉడికిచ్చేద్దాము ఆల్రెడీ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను నేను ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ స్టీమ్ అవుతుంది అప్పట్లో చల్లా అవుతుంది చల్లారిలోపు ఇది పక్కన పెట్టేసుకుందాం సో ఇవి చిన్న చిన్న ఉండలు చేసి పెట్టేసుకుందామండి ఉండలు చేసినాక దానికి ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ గ్యాజెట్ ఉంది నా దగ్గర స్పెషల్ గ్యాజెటా ఎస్ చేతం చేయొచ్చు కదా లేదు లేదు స్పెషల్ గ్యారెట్ దాంతో ఇంకా బాగా వస్తాయి నీట్గా వస్తాయి హైజినిక్ ఓ సో ఇవి ఏమంటారు ఉండాలి చేసుకోవడం అయిపోయింది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్న మెయిన్ ప్రాసెస్ అది ఆడియన్స్ అందరికీ నువ్వు డౌట్లు తెప్పించే పనులు చేయొద్దమ్మా ఏం చేస్తున్నావు చెప్పు చెప్పి చెయ్యి ప్లాస్టర్ అతికిస్తున్నానే దేనికి ఆడియన్స్కి డౌట్ వస్తుందా లేకపోతే నీకు డౌట్ వస్తుందా అదొకటి చెప్పు నాకు నాకు క్లారిటీ కావాలి అంటే దేనికోసం అని నాకు అర్థం కాలేదు అదే నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు మోదక్కే కదా అమ్మ మోదక్కి అక్కడ నేను మోల్స్ తెచ్చుకున్నాను చెప్పావు కదా ఇది ఎందుకు నీట్గా కడిగి పెట్టిన కవర్ నావవి నీ మోల్సే నావవి నేను మోల్స్ తెచ్చుకున్నా అనమాట ఇవి ఎలా యూస్ చేయాలో నేను మీకు చెప్తా ఓకే అదే డిఫరెంట్ షేప్ డిఫరెంట్ షేప్ ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ మోదక్ కవర్ ఇలా పెట్టేసుకొని ఇందులో ఆ పిండి పెట్టి తర్వాత పిండి పైన మళ్ళీ ఇంకొక కవర్ ఇలా పెట్టేసి దీన్ని ప్రెస్ చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇలా ప్రెస్ చేస్తే నీకు దాని లోపల ఆయిల్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఈజీగా మోదక్ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే ఓకే అయితే ఇప్పుడు నేను మీకు కదలదు ఎలా చేయాలో చూపిస్తా ఓకే సో కింద తుడిచి పెట్టేసుకున్నావు కదా తుడిచేసిన బండ కూడా ఇందాక నాకు చూడమంటే నాకు దేనికి చూడమన్నది ఏంటి అని నాకు అర్థం కాలేదు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ లో ఉండే నేను మనకి మోదక్కి ఆల్రెడీ వాటర్ హీట్ అవుతున్నాయండి అది అయిపోయే లోపు మనం మోదక్ రెడీ చేసేసుకుందాం చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ ప్రాసెస్ అండి దాన్ని ఆన్లైన్లో తెప్పించుకుంది నేను చేస్తా నేను చేస్తా అని నిజంగా చాలా ఈజీ ఉంది డిజైన్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది ఓకే చెప్తానే నీకు ఎంత ఈజీ ఉంటుంది అనేది అవును దాన్ని నువ్వు ఇంత ఈజీ ఉంటుంది అని ఇప్పుడే చెప్పావు నువ్వు ఇంతకుముందు చెప్పుకుంటే అయిపోయేదే ఇంతకుముందు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదు ఇంతకుముందు ఇవన్నీ రాలేదు ఇప్పుడు వచ్చాయి నేనే బుక్ చేసేసుకున్నా అది అంతేలే చూసావా ఓకే ఎస్ నాకు ఈ స్వీట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట అండ్ గణేషుడికి కూడా ఇష్టం కాబట్టి నేను ఇంకా ఏమంటారు కష్టపడ్డాం అనుకోండి తక్కువ చేస్తాం ఇట్లా మరి ఈజీగా అయిపోతాయా అనుకోండి ఇన్ని చేస్తాం అప్పుడు కదమ్మా కదా అమ్మ అట్లా చేస్తుంది అనేసి నేను ఇది మోల్డ్ అయిపోయించుకున్నా అవునులేదు ఆయనకి మధ్యన పిచ్చ బాగా ముదిరిపోయినట్టు ఉందన్న సరే బకెట్లు తీసుకెళ్ళండి రా పేమ కారిపోతుంది అయ్యో కారి బకెట్ల నుంచి కూడా కారిపోతుంది అంటే చూడు ఎంత ప్రేమ ఉందని పైన కుడుములు అంటారు కదా ఇంకేమంటారు చెప్పు కుడుములు ఇంకేమంటారు ఇంకేమంటారు తెలియదు నాకు వినాయక చవితికి కంపల్సరీ ఉండ్రాలు కుడుములతో నేను ముష్కం తయారు చేస్తానండి మా అమ్మాయికి బాగా ఇష్టం నేను దాన్ని డెకరేట్ చేస్తా తెలుసా దాన్ని ఏమంటారు ఆవాలు కళ్ళు పెట్టి అవన్నీ పెట్టి నేను డెకరేట్ చేస్తా సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేసిన లోపు ప్రాసెస్ చాలా టైం ఉంది సో ఇదంతా అయిపోయాక మళ్ళీ కలుద్దాం ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ తెలిసిపోతుంది కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది కుడుముది ఓకేనా అప్పటి లోపల నువ్వు ఏదో చేస్తాను అవును ఒక నిమిషం నా పనిలో పడిపోయి అమ్మ పని మార్చుకోలేదు నాకు రావట్లేదు ఎన్నిసార్లు కట్టా చెప్పు 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 రీల్స్ కోసం కట్టాను ఎప్పుడు నేను బయట ఇట్లా వేసుకొని తిరిగాను చాలా కష్టంగా ఉంది మెయింటైన్ చేయడానికి మరి మేము ఎలా వేసుకుంటున్నాం ఇష్టము సో నేనేం చేస్తాను అని చెప్పేసి ఎదురు చూస్తున్నారా తాలికల పాయసం సో తాలికల పాయసంకి ఫస్ట్ నాకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో మీకు అన్నీ చూపించేస్తాను సారా పలుకులు గసగసాలు 
కొబ్బరి తురుము ఎండు కొబ్బరి తురుము అండి నెయ్యి కిస్మిస్ మన దోశ పలుకులు కాజు బాదాం అండ్ ఇందులో వచ్చేసి నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం నేను వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ముందు హాట్ వాటర్లో నానబెట్టానండి సగ్గు బియ్యము అండ్ గోధుమ పిండి నార్మల్గా కొంచెం నెయ్యి వేసి మంచిగా సాఫ్ట్గా చేసుకున్న గోధుమ పిండి డవ్ ఇది అండ్ ఇక్కడ ఉంది బియ్య పిండి సో తాలికల పాయసంకి మామూలుగా తాలికలు అంటే మనం ఇలా తాలుస్తూ ఉంటాం కాబట్టి దీన్ని తాలికలు అనే పేరు వచ్చిందండి ఇలా చేయితో తాల్చడం అనేది చూడండి మురుకుల పావు లేకుండా సన్నగా ఎంత బాగా వచ్చిందో సో ఇలా బియ్య పిండిలో వేసేస్తే అత్తుకోకుండా ఉంటుంది గోధుమ పిండితో హెల్దీ తాలికల పాయసం వినాయక చవితికి నేను చేసే తాలికల పాయసం అంటే మా ఇంట్లో చాలామందికి ఇష్టం నేను ఇది మా మమ్మీ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ దగ్గరనే నేర్చుకున్నాను అండ్ మా అత్తమ్మలో మా అత్తమ్మ ఎక్కువ చేయకపోయేది మా శాంతత్తమ్మ చేస్తుంది తాలికల పాయసం అనేది సో ఇది ఇందులో పొడుగ్గా చేసుకోవచ్చు నూడిల్స్ లాగా లేదంటే రౌండ్గా చేసుకోవచ్చు ఎలా చేశాను చూడండి కొన్ని రౌండ్గా చేశాను కొన్ని పొడుగ్గా చేశాను సో ఇది ఫస్ట్ ఇవి కొంచెం డ్రై అయ్యే వరకు అంటే లైక్ ఒకదానికి ఒకటి అత్తుక్కోకుండా ఉండడానికి బియ్య పిండిలో వేశానండి నేను ఇది కాసేపు పక్కన పెట్టేసుకుందాం స్టార్ట్ చేసేద్దామా ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టవ్ మీద కాస్త గీ వేసేసుకొని గీ దగ్గర మోమాట పడకండి ఎవరు పండగలకి మాత్రమేనండి మనం గీ ఎక్కువ తినేది మిగతా వాటి టైంలో మనం ఎక్కువ ఏం తినము గీ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసేసుకొని మంచిగా రోస్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాం సార పలుకులు మామూలుగా చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది డ్రై ఫ్రూట్స్లో సార పలుకులు కూడా చాలా మంచివి హెల్త్కి సో వన్స్ ఇన్ ఎవ్ ఆయిల్ సార పలుకులు కూడా తింటే మంచిది దోశ గింజలు కిస్మిస్ సో ఇవన్నీ వేసేసుకొని కాసేపు రోస్ట్ చేసేసుకుందాము రోస్ట్ అయ్యాక కొంచెం పక్కన పెట్టేసుకుందామండి పక్కన పెట్టేసుకొని మిగతా ప్రాసెస్ చూపిస్తాను మీకు సో వేగిందండి ఇది పక్కన తీసేసుకుందాము సో డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని రోస్ట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటంటే తాలికల పాయసంకి గిన్నెలో ఇదే బౌల్లో వాటర్ పోసుకుందాం సో ఇక్కడ మోదక్ కూడా అయిపోయిందండి సో మీన్ వైల్గా వాటర్ బాయిల్ అయ్యేటప్పుడే నేను సగ్గు బియ్యం వేసేస్తానండి ఆల్రెడీ నానబెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యము మీకు తాలికల పాయసంకి మీకు వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే బెటర్ మనం తీసుకునేది గోధుమ పిండి నేను ఒక కప్పటి తీసుకున్నాను దాంతో ఇది చేశాను తాలికలు సో మామూలుగా అయితే మనం పాయసం అనేది పాయసం లాగా ఉండాలి కాబట్టి కొంచెం వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ తీసుకుంటాను నేను కాస్త వాటర్ బాయిల్ అయ్యాక నేను తాలికలు వేసేస్తాను దీనిలో అప్పట్లో మూత పెట్టేసుకొని వెయిట్ చేద్దాం సో బాయిలింగ్ అయిపోతుందండి వాటర్ అనేది సో మెల్లిమెల్లిగా తాలికలు వేసేసుకుందాము మనకి లూజ్ లూజ్గానే ఉన్నాయి చూడండి బియ్య పిండి కలిపినందుకు మామూలుగా అయితే గోధుమ పిండి అలానే పెట్టేస్తే అత్తుక్కుంటాయి సో మనం బియ్య పిండిలో కలిపితే తాలికలు విడిపోయి ఉంటాయి పొడి పొడిగా వస్తాయి చాలా ఈజీ అండి తాలికల పాయసం సేమ్ ప్రాసెస్ మీరు చేయండి ఇలానే చాలా టేస్టీగా వస్తుంది మా ఇంట్లో అందరూ ఇష్టపడతారు మీరు ఇష్టపడతారని కోరుకుంటున్నాను నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి ఎలా ఉంది ఏంటి సేమ్ రెసిపీ మీరు చేసి ఎలా ఉందో ట్యాక్ చేయండి కొంచెం అండ్ నాకు ఇంకా ఎలాంటి రెసిపీస్ కావాలో కూడా మీరు ట్యాక్ చేయండి వెజిటేరియన్స్కి సీడ్స్ గురించి అని చెప్పేసి ఒకరు మెసేజ్ పెట్టారండి కమెంట్ బాక్స్లో అవేం సీడ్స్ అని చెప్పేసి చియా సీడ్స్ అండి నాన్ వెజిటేరియన్ తినే వాళ్ళకి లైక్ నాన్ వెజ్లో లైక్ ఫిష్లో 
ఫిష్ ఆయిల్ కానీ లేకపోతే మీట్లో ఉండాల్సిన ఔషధాలు కానీ గుణాలు కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనకి చియా సీడ్స్లో దొరుకుతాయి సో మీరు చియా సీడ్స్ తీసుకుంటే మీకు కావాల్సిన ప్రోటీన్ విటమిన్స్ మల్టీవిటమిన్ అన్నీ దొరుకుతాయండి ఇందులో మీరు కావాలంటే ఒక్కసారి గూగుల్లో సర్చ్ చేయొచ్చు చియా సీడ్స్ అనేది ఎలాంటి యూస్ఫుల్ ఉంటుంది ఏంటి అనేది తాళికలు ఉడికాక కొంచెం పైకి తేలుతాయండి తేలాక అప్పుడు మనము మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేస్తూ మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాము కొంచెం ఉడకాలి ఉడికేదంటే వెయిట్ చేద్దాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టేసుకొని ఉడికిచ్చేసుకుందాం సో తాలికలు ఉడికేలోపు నేను అంటే మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను వేయించలేదండి ఇది వితౌట్ ఆయిల్ వితౌట్ గీ నేను రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ మూడు అనేది సో తాలికలు ఉడికేలోపు నేను కొబ్బెర గసగసాలు రెండు రోస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాను ఆయిల్ లేకుండా రోస్ట్ చేయాలి బాగుంటుంది టేస్ట్ ఆయిల్ కానీ గీ కానీ వేయకుండా కొబ్బరిలో ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఆయిల్ ఉంటుంది సో అందుకనేసి నార్మల్ రోస్ట్ అయితే కొంచెం క్రిస్పీ అండ్ టేస్ట్ ఫ్లేవర్ బాగా వస్తుంది బర్నింగ్ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది కొబ్బరిది ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఇవాళ టిప్ ఏంటంటే మామూలుగా మనము ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో ఒక్కొక్క వెరైటీ ఆయిల్ యూజ్ చేయడం అలవాటు అవు అయిపోతుంది లైక్ అయిపోతుంది లైక్ ఇప్పుడు నేను సన్ఫ్లవర్ యూజ్ చేశాను అనుకోండి నాకు అలవాటు అయిపోయింది సన్ఫ్లవర్ బాగుంది అనేసి సన్ఫ్లవర్ మాత్రమే వాడతాను లేదంటే లైక్ సన్ఫ్లవర్లోనే ఇప్పుడు మనకి రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ ఉంటుంది కొంతమంది హెల్దీ అని చెప్పేసి రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు లేదంటే ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తారు అలా కాకుండా ఎవ్రీ ఒక్క బాటిల్ లేదంటే ఒక్క ప్యాకెట్ మీరు తీసుకొచ్చుకున్నప్పుడు వన్ లీటర్ ప్యాకెట్ అది అయిపోయేదానిక అది మాత్రమే యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ టైం అది కాకుండా దానికి ఆపోజిట్గా లైక్ ఇవాళ సన్ఫ్లవర్ వాడారు అనుకోండి ఈ ప్యాకెట్ అయిపోయే వరకు నెక్స్ట్ ప్యాకెట్ వచ్చేసి కోకోనట్ ఆయిల్ వాడండి సో మీన్ వైల్గా కోకోనట్ ఒకటి అండ్ తర్వాత నువ్వుల ఆయిల్ ఒకటి అండ్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ అంటే ఆవ నూనె ఇది మధ్యలో మధ్యలో మీరు యాడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మీ మన బాడీలో ఉండే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ని కొట్టేసుకుంటూ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ని పెంచుతుంది సో ఎప్పుడు కానీ ఆయిల్ని ఒకే వెరైటీ ఆయిల్ని మాత్రం ఎక్కువ రోజులు యూజ్ చేయకండి అండ్ రీయూజ్ చేసిన ఆయిల్ మామూలుగా మనం ఇండ్లల్లో డీప్ ఫ్రై చేస్తాము లైక్ పూరి కానివ్వండి స్వీట్స్ కానివ్వండి ఏదైనా డీప్ ఫ్రై చేస్తాం డీప్ ఫ్రై చేసినాక ఆయిల్ని వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు అని చెప్పేసి మళ్ళీ దాన్ని ఏదైనా కర్రీస్కి అలాంటి వాటికి వాడుతూ ఉంటాము సో బెటర్ లైక్ దయచేసి ఎవరు మళ్ళీ రీయూజ్ చేయకండి ఎందుకంటే రీయూజ్ చేస్తే ఆ ఆయిల్లో కొన్ని కెమికల్స్ అనేది కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది సో ఆ కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల మన బాడీకి చాలా పాయిజన్ లాగా రియాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పారు కొన్ని బుక్స్లో నేను చదివాను సో దాన్ని యూజ్ చేయకుండా సింగిల్ యూజ్గా వాడండి ఆయిల్స్ ఏదైనా ఒకవేళ వాడాలి అనుకుంటే ఫ్లాట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ పెనం ఉంది ఇది కడాయి ఉంది ఇది ఫ్లాట్గా ఉంది దానికి ఆయిల్ తక్కువ పడుతుంది సో తక్కువ పట్టినప్పుడు దాంట్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే తక్కువ ఆయిల్ పడుతుంది అది రీయూజ్ మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇలాంటి కడాయిలో ఏంటంటే మూకుల్లో కిందికి వెళ్ళిపోతుంది సో అది ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది సో అప్పుడు ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ మనం వేస్ట్ అవుతుంది సో దాంట్లో కూడా కొంచెం చూసుకొని ఫ్లాట్ దాంట్లో ఎక్కువ యూజ్ చేయడమా లేకపోతే దీంట్లో యూజ్ చేయడం అనేది చూసుకొని చేయండి దానివల్ల మీకు ఆయిల్ కూడా వేస్ట్ అవ్వదు అండ్ రీయూజ్ చేయాల్సిన అవసరం పట్టదు సో రోస్ట్ అయిపోయిందండి నా గసగసాలు గసగసాలు చాలా మంచిదండి హెల్త్కి ఘాటు కూడా ఉంటుందంటారు నాకు ఎప్పుడు ఘాటు అనిపించలేదు గసగసాలు మా అమ్మమ్మ అనేది గసగసాలు ఎక్కువ తినద్దే ఘాటు అని కానీ ఈ రైనీ సీజన్లో హెల్త్కి మంచిదని మాత్రం తెలుసు నాకు దీని గురించి డీటెయిల్స్ కనుక్కొని చెప్తాను మీకు సో ఆల్రెడీ ఉడికిపోయిందండి ఇందులో ఇప్పుడు వేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బెల్లం సో నాకు ఒక కప్పు సరిపోదు రెండు కప్పులు వేసేసుకుంటాను సో నేను వాడేది బెల్లం పౌడర్ అండి మామూలుగా బెల్లం వాడతారు సో మీ మీ ఇష్టం ఉంటే మీరు బెల్లం కూడా వాడచ్చు నేను బెల్లం పౌడర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఇందులో షుగర్ వాడతాను అనుకున్న వాళ్ళు షుగర్ కూడా వాడండి కానీ షుగర్ కన్నా మంచిది బెల్లం సో చూడండి కలర్ కూడా ఎంత బాగా వచ్చేసిందో సో కాస్త ఉడికిచ్చిన తర్వాత ఇందులో ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ అండి మెయిన్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే కొంచెం ఉడికాక ఇందులో బియ్యపిండి వేసుకుంటే చిక్కదనం వస్తుంది సో ఇది ఇంత కలర్ ఉంది కదా 
ఆ కలర్ని చూస్తే కొంతమంది భయపడుతుంటారు సో నాకు ఈ కలర్ అంటే ఇష్టము చాలా బాగుంది బ్రౌన్ కలర్ మామూలుగా మనము బియ్యం పిండి నార్మల్గా వేయకుండా ఇలా వాటర్లో డైల్యూట్ చేసి లంప్స్ లేకుండా వేసుకుంటే మనకి పాయసంలో ఎలాంటి ఉండలు రావండి ఉండలు కట్టదు సో చల్లగా ఉన్నప్పుడే మనకి బియ్యం పిండి తొందరగా మెల్ట్ అవుతుంది అదే హాట్ వాటర్లో వేసేస్తే గట్టిగా అయిపోతుందండి బియ్యం పిండి మీరు ఎప్పుడు కానీ హాట్ వాటర్లో వేయకండి ఉడికేటప్పుడు ఎప్పుడు పిండి పిండిని మాత్రం డైరెక్ట్గా పొడిని మాత్రం వేయకండి సో ఇదిగోండి బియ్యం పిండి నేను వాటర్లో కొంచెం డైల్యూట్ చేసుకున్నాను సో చేంజ్ అయిపోతుంది చూడండి లైట్ కలర్ కింద వచ్చేస్తుంది ఒక టూ మినిట్స్ అవుతే పూర్తిగా మారిపోతుంది సో చూసారు కదండి కలర్ మొత్తం చేంజ్ అయింది తాలికలు ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసేసుకుందాము మామూలుగా కొంతమంది గస అదే కొబ్బెర చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి వేసుకుంటారండి నాకైతే తురుము వేసుకుంటే ఇష్టపడతాను కొబ్బరి ముక్కల కన్నా తాలికల పాయసం అయ్యింది ఇప్పుడు కాస్త గీ మొత్తం చలాస్తాను చూసుకోండి ఇక ఎవరికి ఎవరికి తినాలని ఉందో వచ్చేసాయండి మా ఇంటికి డైలీ చేసి పెడతాను చాలామంది అడిగారు ఆంటీ మీరు రెసిపీస్ బాగా చేస్తున్నారు ఆంటీ అని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ దాన్ని చూసారండి మంచిగా పిలుస్తున్నాను గదిరిచ్చేస్తుంది నీ కుడుముల కన్నా ముందు అయిపోయింది నా తాలికల పరిస్థితి నువ్వు ఇది నేర్చుకోలే కదా యూనివర్సిటీ ఫెల్లో చలు తీసేసుకొని దేవుడికి ఒక బౌల్లో పెట్టేస్తాం తీసుకెళ్దాం రెడీ అయిపోయిందండి దాన్ని ఇగో నేను చేసిన ప్రసాదం నువ్వు పట్టుకో నువ్వు చేసిన ప్రసాదం నేను పట్టుకుంటా దేవుడు ప్రసాదం కూడా పట్టుకో ఎందుకండి మా ప్రసాదం సో ఇది నా ప్రసాదం ఇది అమ్మ ప్రసాదం అనమాట దేవుడికి ఈ ప్రసాదం ఇష్టం అవును అవును సో ఇదనమాట మా ఇవాళ బ్లాగ్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ట్రెండింగ్ దీ అండ్ సీ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్ బాయ్ బాయ్